ওয়েলকামিং ইউ অল টু টুডেইজ এপিসোড অফ গ্র্যাজুয়েটস আজকে আমার সাথে যে অতিথি আছেন তিনি হচ্ছেন ডক্টর আব্দুল হানান চৌধুরী স্যার প্রফেসর অ্যান্ড ডিন স্কুল অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি স্যার কেমন আছেন ভালো ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ইটস অ্যান অনার ফর আস স্যার সো আজকে স্যার আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে অনলাইন ক্লাস করব না অফলাইন এই নিয়ে নানান বিতর্ক অনলাইনে ক্লাস করতে আবার অনেকের সুবিধা আবার অসুবিধা আবার অফলাইন নিয়ে অনেকের অনেক অপিনিয়ন আছে সো আমরা ইউনিভার্সিটি সাইডটা নিয়ে একটু ফোকাস করব আমি যদি আরও দুই বছর আগে একটু ফিরে যাই স্যার তখন মনে আছে যে মার্চের দুই সালের মার্চের দিকে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায় করোনা ভাইরাসের কারণে তখন স্যার অনেক ইউনিভার্সিটি খুবই আনপ্রিপেয়ার থাকে যে আচ্ছা ঠিক আছে এখন কিভাবে ক্লাস নিব অনেক ইউনিভার্সিটি একটা পজ দেয় তারপরে অনলাইনে শিক্ষা কন্টিনিউ করার জন্য ওরা একটা প্রসেস তৈরি করে সো নাম্বার্সগুলো যখন আর একটু নিচু নিচে হয়ে যায় তারপরে আমরা আবার আস্তে আস্তে দেখি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দিচ্ছে সো স্যার আমার ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে এই যে কোভিড নাইনটিন আসার কারণে যে আমরা এই অনলাইন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে একটা শিফট করলাম কোভিড যদি না থাকতো তো আদৌ কি এটা ইউনিভার্সিটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতো যে এরকম একটা সিস্টেম রেডি থাকার ইফ কোভিড নাইনটিন ওয়াজ নট দেয়ার হ্যাঁ ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের অনলাইন এবং অফলাইন শিক্ষা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য প্রথমত আমরা কোভিডের সময় কিন্তু মানে সারা পৃথিবী শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী যখন দু হাজার বিশের শুরুর দিকে এক ধরনের ডিস্টেন্স মোডে চলে গেছে ইউনিভার্সিটিজ লাইক নর্থ সাউথ অ্যান্ড অলসো অ্যাক্রস দি কান্ট্রি অর অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড ইভেন দে হ্যাড নো চয়েস আদার দেন গোয়িং ব্যাক টু এ ডিস্টেন্স মোড এই ডিস্টেন্স মোডে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিল না বিকজ কোভিড এমনভাবে আমাদেরকে আক্রান্ত করেছে যে আমরা সবাই চিন্তা করেছি যে যে কোনো কর্ম আমরা একটা ডিস্টেন্স মোডে চালাব সে কারণে শিক্ষা অঙ্গন সারা পৃথিবীতেই কিন্তু ওয়েস্টে কিন্তু অনেক আগ থেকেই শুরু হয়ে গেছে যে তারা ডিস্টেন্স মোডে বা মানে ক্লাসগুলো চালানোর চেষ্টা করেছে এবং বাংলাদেশে দুই হাজার বিশ সনের মার্চ মাস থেকেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক ধরনের অফলাইন মোডে নিয়ে গিয়েছি এবং সেই সরি অনলাইন মোডে নিয়ে গিয়েছে এবং সেই অনলাইন মোডে আমরা স্টুডেন্টদেরকে জ্ঞান দেওয়া শুরু করেছে এখন আসেন যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কথা বলা হয়েছে আসলে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং অনলাইনে কোর্স চালানো বা শিক্ষা পদ্ধতি চালানো কিন্তু দুটো কিন্তু দু জিনিস একটা হচ্ছে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যখন আমরা বলবো তখন কিন্তু একটা নর্মাল স্বাভাবিক সময়েও কিন্তু একটা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকে যেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টের সাথে একটা কমিউনিকেশন করার জন্যে শিক্ষক তার ক্লাসের ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে অফ টাইমেও যে শিক্ষকের সাথে ছাত্রের একটা কমিউনিকেশন ডেভেলপ করতে পারে সে ধরনের একটা সিস্টেম সুতরাং অনলাইন ক্লাস আর লার্নিং ম্যানেজমেন্ট এল এম এস ইস টোটালি ডিফারেন্ট থিং বাংলাদেশে দুটো মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সরকারি কোনো ইয়ে কারোই কিন্তু আমার জানা মতে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই আমরা অনেক সময় দুটোকে এক করে ফেলি যখন আমরা জুম বা কোনো ডিস্টেন্স মোডে গুগল ক্লাসরুম অথবা গুগল মিট অথবা যে কোনো ধরনের একটা মানে নলেজ ডেসিমিনেশন করার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং কল স্কাইপি অথবা এগুলোর মাধ্যমে যখন ক্লাস বা শিক্ষাদান করি সেটা হচ্ছে অনলাইন এডুকেশান বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কিন্তু লার্নিং ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলি সেটা একটা হলিস্টিক সিস্টেম সেটা কিন্তু উন্নত বিশ্বে বহু আগে পেন্ডেমিকের বহু আগ থেকে আমি যখন নিজে আমেরিকাতে পড়াতাম আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে তখনও কিন্তু লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এক্সিস্ট করতো সে এটার উদ্দেশ্য কিন্তু ডিফারেন্ট সেটা হচ্ছে যে ক্লাসরুমে যখন ফেস টু ফেস এডুকেশান দেওয়া হয় ক্লাসরুমের পরেও ছাত্রদের সাথে কমিউনিকেশান করার জন্য শিক্ষক এবং ছাত্রের যেই মাধ্যমের তারা ছাত্রদেরকে সামগ্রিকভাবে একটা ক্লাসের সকল ছাত্রকে সম্পৃক্ত করে এই তথ্য আদান প্রদান সেটা ক্লাসরুমের একটা প্রশ্ন হতে পারে সেটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে অর্থাৎ শিক্ষকের সেই অ্যাক্সেস থাকতো প্রতিটা স্টুডেন্টের সাথে ডিস্টেন্স মোডে কমিউনিকেট করার জন্য সেখানে একজন ছাত্র শিক্ষকের সাথে একটা প্রশ্ন দিতে পারতো উত্তর আসতে পারতো অথবা সে যে ক্লাস ফিজিক্যাল ক্লাসে যে জিনিসটা পড়িয়েছে সেই লেকচারটা আপলোড করা থাকতো অথবা পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্টেশনগুলো আপলোড করা থাকতো এবং সেটার মাধ্যমে সেই লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট কিন্তু ডিস্টেন্স থেকে টিচারের সাথে কোনো একটা বিষয়ে যে যেটা ক্লাসরুমে শিক্ষাদান হতো 
সেই বিষয় কিন্তু প্রশ্ন আদান প্রদান কমিউনিকেশন সব কিছু চলতো ইটস এন হলিস্টিক সিস্টেম আপনি জানেন যে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কিন্তু যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা ব্যবহার করি যেটা আমরা ইনস্টল করেছিলাম এই কোভিডের সময় সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ক্যানভাস যেটা উন্নত বিশ্বের হার্বার্ড অক্সফোর্ড সহ পৃথিবীর সব টপ ইউনিভার্সিটিগুলো ব্যবহার করে সেটাই কিন্তু নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করে এবং আমার জানা মতে একমাত্র নর্থ সাউথ ছাড়া ব্র্যাক একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে যেটাকে তারা বিইউ এক্স হিসেবে চালাচ্ছে বাকিরা কিন্তু লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইউজ করে না তারা জুম বা যে কোনো ধরনের ডিস্টেন্স মোডে একটা লেকচার দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে একটা স্ক্রিনে এনে সেখানে সে ডেল নলেজ ডেলি ডেলিভার করে সেখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করতে পারে এবং কমিউনিকেট করতে পারে কিন্তু লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইজ আ হলিস্টিক সিস্টেম যেখানে ই বুক এবং লাইব্রেরি সিস্টেম সমস্ত কিছু ইন্টিগ্রেটেড থাকে এক্সাম ইন্টিগ্রেটেড হয় যেখানে এক্সামগুলো কন্ডাক্ট করা যায় ইভেন সফোস্টিকেটেড এআই টেকনোলজি দিয়ে সুতরাং লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিন্তু একটা ব্রডার জিনিস যেটা আমরা সব সময় বলি যে ফেস টু ফেস ক্লাসের মধ্যেও প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য একটা একটা ইউনিভার্সিটির একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা এল এম এস থাকা উচিত যেটা আজকে এই প্রযুক্তির প্রসার এবং উন্নতি এবং প্রযুক্তি যখন কনভার্স করেছে তখনকার সময়ে এটা প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকা উচিত কারণ আমরা মনে করি যে সেটার মধ্যে কিন্তু অনেক বেনিফিটের ব্যাপার আছে কিন্তু অনলাইন এডুকেশান এবং লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা হচ্ছে দুটো দু জিনিস কিন্তু এটা থাকে অনলাইন এডুকেশানটা আমরা করতে বাধ্য হয়েছি ইভেন যাদের টেকনোলজি ছিল না পৃথিবীর অনেক দেশে এবং আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি যে আমাদের উন্নত টেকনোলজি না থাকলেও আমরা প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ এবং অন্যান্য মানে শিক্ষার অন্য মাধ্যমেও কিন্তু এক ধরনের ডিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে পড়ানোর চেষ্টা করেছি আমাদের টিভি চ্যানেলও কিন্তু প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস নেওয়ার মানে চেষ্টা করা হয়েছে বা হয়েছে তো এটা হচ্ছে যে ডিস্টেন্স থেকে কিভাবে নলেজ দেওয়া যায় সেটা এক ধরনের অনলাইন এডুকেশান এখন আসুন এটার পক্ষে এবং বিপক্ষে যেটা যে অনেকের যেটা কোভিডকালে স্টুডেন্টরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা সেটার মধ্যে কিছুটা ফ্লেক্সিবিলিটি দেখেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ফ্লেক্সিবিলিটি দেখেছে ইস দে আর আর অবভিয়াসলি সাম গুড থিং অন দি ডিস্টেন্স লার্নিং মেথড বা দে আর আর ক্লিয়ারলি অলসো সাম ডিস্ট্রাকশনস আর নলেজ গেইনিংয়ের ব্যাপারে আর নলেজ ডেসিমিনেশনের ব্যাপারে এবং যেটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় মূল উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে একজন ছাত্রকে তার প্রতিষ্ঠানে এনে তাকে চার বছর পরে যখন একটা ডিগ্রি দিবে বা দুই বছর পরে একটা ডিগ্রি দিবে তখন তার মধ্যে রিয়েল ট্রান্সফরমেশান আসে কি না সেইটা নিয়ে প্রশ্ন আছে যে ডিস্টেন্স মোডে একটা মানুষের প্রকৃত জ্ঞান অথবা তার অ্যানালাইটিক্যাল অ্যাবিলিটি অ্যাপটিচিউড লেভেল অথবা তার ট্রান্সফরমেশান তাকে কনভার্ট করা কতটুকু সম্ভব এটা নিয়ে কিন্তু সারা পৃথিবীতে এক ধরনের বিতর্ক রয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার খুব চমৎকারভাবে আপনি একটা একদম খুব এলাবোরেটলি বলেছেন স্যার আমি আপনি যেই কথাটাকে বললেন তার ওইটার উপরে বেস করে আমি যদি একটা ইয়ে বলি যে একটা স্টুডেন্টসরা টিচার্সরা অনেকে এই কথাটা বলে যে অনলাইনে আমি এল এম এসের কথা বলি বা অনলাইন লার্নিংয়ের কথা বলি অনেকে বলে থাকে যে সেখানে টিচাররা স্টুডেন্টদের মধ্যে যে কন্ট্রোলটা বা যে কোঅপারেশানটা সেটা কম্পারেটিভলি এই সাব কন্টিনেন্টের জন্য বা স্পেসিফিক্যালি বাংলাদেশে হতরা হয়তো অতটা এফেক্টিভ না সো এটার মেইন এটার মেইন প্রবলেমটা কী কারণে ইজ ইট বিকজ অফ দ্য ইন্টারনেট কানেকশান ইজ ইট বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ ট্রেনিং প্রোগ্রামস হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিজন কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল পার্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের রিসেপশানের পার্টটা দেখতে হবে এই পার্ট অফ দি ওয়ার্ল্ডে এখনও স্টুডেন্ট বলি এবং শিক্ষক বলি আমাদের এথিক্যাল মরাল স্ট্যান্ডার্ড এখনও এমন জায়গায় যায় নাই যে আমরা একটা ক্লাসরুমে যখন ডিস্টেন্স মোডে বসি আর ফিজিক্যাল ক্লাসরুমে যেই সিনসিয়ারিটি এবং ডিভোশন দিয়ে বসি সেই জায়গাটাতে আমরা যখন দূরে থাকি তখন আমি কতটুকু জ্ঞান নিতে চাচ্ছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশ বা এই রেস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ডে অ্যাডভান্স ওয়ার্ল্ডের কথা ডিফারেন্ট বিকজ ওখানে যে কোনো একটি স্টুডেন্ট যখন তারা একটা পয়সা দিয়ে টিউশন দিয়ে যখন একটা কোর্সের এনরোল করে তাদের কিন্তু জানার আগ্রহ শেখার আগ্রহটা প্রখর রাদার দেন একটা সার্টিফিকেট তারা পাবে আমাদের এই অঞ্চলে আমরা অনেকটা ডিগ্রি সম্বর একটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আছি আমরা সবাই ডিগ্রিটা অর্জন করতে পারলেই হলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন কতটুকু করতে পারলাম সেই জায়গায় আমাদের কিন্তু একটা মানে একটা একটা গ্যাপ রয়ে গেছে সে কারণে আমাদের এখানে 
যারা সুযোগ সন্ধানী তারা কিন্তু এই ধরনের ডিসটেন্স মোডের অনেক অ্যাডভান্টেজ নিতে পারে যেমন ধরুন একটা শিক্ষক ক্লাস করাচ্ছে আপনি ক্যামেরাটা অন করলেন না আপনি কি করছেন নোবডি নোজ হোয়েদার ইউ আর লিসনিং অর ইউ আর নট লিসনিং একটা ডিসটেন্স মোডে ক্লাস পার্টিসিপেশানটা এনশিওর করা একজন শিক্ষকের পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যখন চল্লিশটা ক্যামেরা চল্লিশটা ফেস দেখা যায় সে কারণে এই এটা উন্নত বিশ্বে হলে কিন্তু একটু ডিফারেন্টই হতো সেখানে চল্লিশটা স্টুডেন্টই হয়তো এই লার্নিংটা নেওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু সেখানেও কিন্তু ইন ক্লাস মানে ফেস টু ফেস ক্লাস এবং ডিসটেন্স ক্লাসের মধ্যে গবেষণা এবং অন্যান্য এক্সপিরিয়েন্স থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো যেটা বলছে যে ফেস টু ফেস এডুকেশনের বিকল্প কিন্তু লার্নিং মানে ডিসটেন্সটা হতে পারে না এটা শুধুমাত্র ইনটেন করা হয় উন্নত বিশ্বে যে বয়স্কদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং উন্নত বিশ্বে আমরা জানি যে যারা মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে থাকে না তাদের জন্যও কিন্তু যারা কর্মক্ষেত্রে থাকে তাদের জন্যও কিন্তু এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকে যে সে অফ টাইমে জ্ঞানটা নিবে এবং সেভাবে সে এগিয়ে যাবে যেটা আমাদের দেশে এখনও সেই কালচারটা আসে নাই যে আমরা বয়স্কদেরকে জ্ঞান দিলে তারা সেটা নিয়ে আবার পরবর্তীতে কর্মক্ষেত্রে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করবে অথবা যারা শিক্ষার অঙ্গন থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে তারা কিভাবে নলেজটা নিবে সেই জায়গায় কিন্তু আমরা এখনও আসতে পারিনি ফলে আমাদের দেশে যে আমরা দু বছর বা দুই বছরের অধিক কাল যে ডিসটেন্স এডুকেশনটা নিয়েছি সেখানে প্রযুক্তিগত বাধাটা হলো যে আমরা ডিজিটাল ডিভাইডের মধ্যে আছি একটা রাষ্ট্র হিসাবে আমরা এখনও সবাইকে এনশিওর করতে পারিনি একটা স্মার্টফোন দিয়ে অথবা বাসায় একটা ল্যাপটপ অথবা একটা কম্পিউটার থাকা আমাদের দেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট আছে আমাদের দেশে ডেটার স্বল্পতা আছে অথবা ডেটা পারচেস করার ইকোনমিক ক্যাপাসিটিটা নাই ফলে আমরা দেখছি যে এটা এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করে এটা বৈষম্য তৈরি করেছে এই কোভিডকালে শহর এবং গ্রামের মধ্যে এটা বৈষম্য তৈরি করেছে এইটা এই কোভিডকালে যার ক্ষমতা আছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে এবং যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা নাই এটা বৈষম্য ক্রিয়েট করেছে যেই প্রতিষ্ঠানের মানে লেভারেজ আছে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে ই প্ল্যাটফর্ম বা লার্নিং প্ল্যাটফর্মগুলো তৈ নিয়ে আসার আবার যাদের কোনো ক্ষমতা নাই ইকোনমিক ক্যাপাসিটি নাই যে সে সব কিছুই করতে পারে তারপরে আছে নলেজ বেইস টেকনোলজি তো আনলে হবে না সেই টেকনোলজিটা চালাতে হবে সেই টেকনোলজি থেকে বেনিফিট নিতে হবে সেটা বেনিফিট নেওয়ার মতো হিউম্যান রিসোর্সেস বা ক্যাপাসিটি যদি আমাদের না থাকে তাহলে শিক্ষকদেরকে যদি সে সেই পরিমাণ ট্রেনিং না দেওয়া যায় যারা নলেজ ডেসিমিনেট করবে তারা যদি না জানে যে ডিসটেন্সে কিভাবে নলেজ দিতে হয় ডিসটেন্স টিচিং অ্যান্ড ইন ক্লাস টিচিং ইজ টোটালি ডিফারেন্ট ইন ইন ক্লাস টিচিং উই আর অলওয়েজ এক্সপেক্টিং দ্যাট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আর গোয়িং টু ইন্টারেক্ট উইথ দি স্টুডেন্টস অ্যান্ড স্টুডেন্ট উইল হ্যাভ দি অপরচুনিটি to even convert you know take part into the classroom discussion and he she can always ask question to the faculty member if they do not understand something so ei je jayga ta sei jagate amra kintu dekhi je onek gap kintu amader desher royeche amader shikshokder porjapto ট্রেনিং ছিল না বা নাই আমাদের ছাত্র ছাত্রী এবং গার্ডিয়ানদেরও সেরকম নাই তারপরে আছেন যে আর্থ সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশে আমরা ডিসটেন্সের সময় আমরা জানি অনেকে নৌকায় বসে ক্লাস করেছে অনেকে অন্য জায়গায় গিয়ে আরেকজনের বাসা থেকে একটা ডিভাইস নিয়ে ক্লাস করতে হয়েছে সেই ধরনের যখন আর্থ সামাজিক এবং ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি থাকে একটা সমাজে তখন কিন্তু টেকনোলজি অ্যাডভান্স হলেও টেকনোলজি দিয়ে করা গেলেও সেটা কিন্তু সবাইকে সমভাবে দেয়া সম্ভব হয় না এবং সেখানে একটা ব্যবধান এবং একটা বিচ্যুতি থাকে সেটা নলেজ গ্যাপের মানে ক্রিয়েট করে নলেজ গ্যাপটা এবং সেখানেই আমরা দেখি যে একটা এক ধরনের বৈষম্য আসে সেই বৈষম্যটা একটা সুস্থ সমাজে আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করি না আমরা এক্সপেক্ট করি যে আমরা সবাইকে জ্ঞান দেব এবং সেই জ্ঞানটা সবাই ফিজিক্যালি নিবে এবং সেই নিয়ে সেটার রিফ্লেকশান করবে তাদেরকে যেভাবে আমরা অ্যাসেস করবো রাইট স্যার স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমি একটু একটা খুব বড় প্রশ্ন করি দুই তিনটা অ্যাসপেক্ট মিলিয়ে স্যার এখন তো নাও দ্যাট আমি যদি অনলাইন লার্নিংয়ের কথা বলি এল এম এস ছাড়া যে সিন্স মেনি অফ দ্য ইউনিভার্সিটিস শিফটেড টু দ্য অনলাইন লার্নিং সিস্টেমস ওরা জানে এখন যে হাউ টু অ্যাডাপ্ট টু দ্যাট আমি যদি মানে খুবই সিম্পলি জাস্ট গুগল মিট বা জুমের মাধ্যমে ক্লাস নেওয়ার কথা বলি এখন তো সবাই মোরালেস জানে হাউ টু সেট আপ আ ক্লাসরুম হাউ টু ডিল উইথ দি অ্যাসাইনমেন্টস হাউ টু সাবমিট হাউ টু টেক কেয়ার অফ দ্য ক্লাসেস অ্যান্ড এভরিথিং সো ওয়াই ইজ দেয়ার নট অ্যান অপশন ফর ব্লেন্ডেড লার্নিং অর অ্যান অনলাইন লার্নিং অপশন সিন্স এভরিওয়ান্স অলরেডি অ্যাডজাস্টেড টু ইট এক নাম্বার স্যার আর আমি যদি আর একটু অ্যাড করি স্যার স্পেসিফিক্যালি ফর লেটস এ পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস এটা আমারও পার্সোনাল কোয়েশ্চেন স্যার যে এই ট্রাফিক জ্যাম ঠেলে আবার আমি যদি একটা কনভিনিয়েন্সের কথা থেকে চিন্তা করি 
ওই 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 ওইটাকে কেন্দ্র করে বা আমরা তো অনলাইনে খুব সব খুব ভালো মতো প্রক্টরিং করা হয়েছে এক্সামের সাবমিশন টাইম থেকে শুরু করে অনেক কিছু হয়ে গেছে সো অনেকে বলে যে স্যার যে হয়তো পরীক্ষাটা অফলাইনে হতো বা অনলাইনে কেন এখন ওয়াইজ দেয়ার নট অ্যান অপশান সো এটা নিয়ে আপনি কী বলবেন একটা কথা প্রথমে আমি বলিনি যে কোভিডকালে আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পেরেছি যে পৃথিবীটা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে টেকনোলজির জন্যে এবং কোভিড বা এই ধরনের একটা পেন্ডেমিকের কারণে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমরা কিন্তু আগের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব না অর্থাৎ আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে আমরা পূর্বে অতীতে যেভাবে হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লাসরুম বেস ফিজিক্যাল ক্লাস ফেস টু ফেস এবং সব কিছুই ক্লাসরুমের মাধ্যমে করার চেষ্টা করেছি সেই জায়গায় আমরা ফেরত যেতে পারব না সো উই আর ইন এ সিচুয়েশন অফ নো গোয়িং ব্যাক মোডে আমরা আছি তাহলে এটার অ্যাডভান্টেজ আছে অর্থাৎ আমরা একটা হাইব্রিড সিস্টেমে চলে আসতে হবে আমাদেরকে একদিকে অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে যে টেকনোলজির বেনিফিটটাও আমরা নেব আবার পাশাপাশি আমাদের যখন ইন্টারেকশান করতে হবে শিক্ষকের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এনভায়রনমেন্টের সাথে সেই জায়গার বেনিফিটটাও আমরা নেব তা তখনই প্রশ্ন আসে যে একটা হাইব্রিড সিস্টেম আমাদেরকে রাখতে হবে যেটা আমরা কিন্তু এখন মোরল লেস কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানই করছে বা অনেকে অনেক সিচুয়েশনের উপরে ভিত্তি করেও কিন্তু করছে যেমন ধরুন এই সপ্তাহে বা গত সপ্তাহে বাংলাদেশে আবার করোনাটা একটু রাইজ করছে সেই সময়ে আমাদের কিছু শিক্ষকের কিন্তু করোনা হয়ে গিয়েছে তা আমরা কিন্তু সেই শিক্ষকদের জন্য আবার বলেছি যে মানে যাদের সন্ধ্যায় ক্লাস আছে বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে আমরা তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে গ্র্যাজুয়েট ক্লাসগুলো আপনারা ডিস্টেন্সে নিতে পারেন গ্র্যাচুয়েট স্টুডেন্ট আর ম্যাচিউর স্টুডেন্ট দে আর ওয়ার্কিং পিপল দে অ্যাকচুয়ালি দে হ্যাভ জব ডিউরিং দি ডে টাইম ইন দি ইভিনিং সন্ধ্যা ছয়টায় বা সাতটায় যে ক্লাসটা শুরু হয় সেটা আমরা ডিস্টেন্সে নিতে পারি কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা তিনটা ক্লাসের জন্য ক্যাম্পাসে থাকে আবার একটা ক্লাসের জন্য সে অফ ক্যাম্পাসে কীভাবে যাবে কারণ সেখানেও কিন্তু তার ট্রাফিকের আবার ঘরে গিয়ে ডিভাইস দিয়ে ক্লাস করা সে তো ক্যাম্পাসে বসে মোবাইল ফোনে সেটা করতে পারবে না সুতরাং এই সব বিবেচনা করে আবার আন্ডার গ্রাডে সেটা বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা বুঝি যে একটা হাইব্রিড সিস্টেম সব সময় কিন্তু আমাদেরকে বেনিফিট দিচ্ছে যেমন ধরেন আমাদের আগে ক্লাসরুমে আমরা গেস্ট লেকচার আনতাম ফিজিক্যালি কিন্তু এখন গেস্ট লেকচার আমরা পৃথিবীর অন্য দেশ থেকেও গেস্ট লেকচার আসে যিনি ক্লাসরুমে একটা ছোট্ট একটা অংশে বক্তৃতা দিচ্ছে যেটা আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য অনেক অনেক জ্ঞান সমৃদ্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য এবং আমি বলবো যে লার্নিংয়ের জন্য অনেক ভালো জিনিস সেই সুযোগগুলো কিন্তু এখন টেকনোলজির সময় যখন সবাই খুব হাইলি কনফিডেন্ট তারা কিন্তু লেকচার নিচ্ছে হাফ দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট বিশ মিনিট একটা টপ কর্পোরেট ক্লাসের মধ্যে পার্টিসিপেট করছে একজন অ্যাকমপ্লিশ রিসার্চার ক্লাসের মধ্যে পার্টিসিপেট করছে এগুলো কিন্তু ক্লাসে অনেক ভ্যালু অ্যাড করছে সুতরাং আমরা দেখছি যে টেকনোলজির বেনিফিট আছে আবার ইন ক্লাস ক্লাসরুমেরও কিন্তু প্রয়োজন আছে আমরা কমপ্লিটলি অনলাইনে যেতে পারবো কি না উন্নত বিশ্বের কিছু গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম আছে ডেডিকেটেডলি অনলাইন সেটা সেই সব দেশে তারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করে এবং সেখানকার কর্পোরেশনস ইন্ডাস্ট্রিজ বিজনেসও কিন্তু সেই গ্র্যাজুয়েটদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং রিসিভ করে ঠিকভাবে কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ইউজিসি বা আমাদের যারা রেগুলেটরি বডি বা কন্ট্রোলিং বডি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশান রাষ্ট্র আমাদের শিক্ষা বা সিস্টেম বা সেক্টর এটা এখনও কিন্তু অনলাইন পিওরলি অনলাইন এডুকেশান এখন পর্যন্ত আমাদেরকে পারমিশান দেয়নি যে আপনারা যে কোনো প্রোগ্রাম বা কারিকুলাম কন্টিনিউসলি একটা প্রোগ্রাম সমস্ত কিছু আপনি অনলাইনে করতে পারবেন সেই পারমিশানটা এখনও আমাদের জন্য নাই পৃথিবীর অনেক দেশে ডিস্টেন্স ক্লাস চলে ডিস্টেন্স ডিগ্রিও দেওয়া হয় এবং এগুলো নিয়ে নানান ধরনের বিতর্ক আছে যেটা আমরা অনেক সময় দেখি অ্যাকাডেমিক পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা দেখি যারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেয় যেমন আপনি অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ হার্ভার্ড হ্যাঁ এমআইটি টপ টপ ইউনিভার্সিটিগুলোও কিন্তু কিছু কিছু কোর্স কিন্তু অনলাইনে চালায় কিন্তু সেগুলোর টার্গেট অডিয়েন্স কিন্তু ডিফারেন্ট কিন্তু তারা হোল প্রোগ্রাম অনেক সময় কিন্তু 
স্কুল প্রোগ্রামটা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয় না এর কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু তার একটা ইনস্টিটিউশনাল কালচার আছে সেই ইনস্টিটিউশনে যখন একটা ছাত্র দু বছর বা এক বছর থাকে সেখানে তার কোর্সগুলো করার সময় যে সে একদিকে রেসিডেন্স রিকোয়ারমেন্ট অফ দি ইনস্টিটিউশন ফুলফিল করে অন্যদিকে সে ওই ইউনিভার্সিটির কালচার থেকে অনেক নলেজ নেয় সো ইউ শুড নট অলওয়েজ বিলিভ দ্যাট একটা মানুষের নলেজ এনহ্যান্স হবে শুধুমাত্র একটা ডিগ্রি দিয়ে তা নয় কিন্তু পরিবেশ থেকেও কিন্তু একটা মানুষ ডিগ মানে অনেক কিছু শিখে আমাদের এন ইউর কালচারে যেটা আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যদি বলি অথবা বাংলাদেশের সকল বড় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বুয়েট বা বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব একটা কালচার আছে সেই নিজস্ব কালচারে কিন্তু জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণের একটা সুযোগ থাকে যে কোনো একটা ডিসকাশনেও কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেটা বৈশ্বিক হতে পারে সেটা রাজনীতিক হতে পারে সেটা রাষ্ট্রের ব্যাপারে হতে পারে সেটা মানে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার বাইরে হতে পারে জ্ঞানটা কিন্তু ওইভাবেই এনরিচ করে অর্থাৎ আমরা যেটা চাই যে একটা পরিপূর্ণ মানুষ হতে গেলে একটা ছাত্র শুধু সার্টিফিকেটটা সে নিয়ে যাবে না সার্টিফিকেটের সাথে তাকে যেন আমরা অ্যাসেস করতে পারি যে তার যে তাকে যে ডিগ্রিটা আমরা দিয়েছি সে আসলে আউটকামটা নিতে পেরেছে এবং সেটা রিফ্লেক্ট করতেছে তার চিন্তা চেতনায় তার কর্মক্ষেত্রে তার কথা বলা তার আচরণ তার বিহেভিয়ার তার অ্যাটিচিউড তার অ্যাক্টিভিটিস তার পলিসি মেকিং এবং ডিসিশন মেকিং পাওয়ারে এবং তার টিম মেকিং টিম এনভায়রনমেন্টে সে শিক্ষক কীভাবে কাজ করছে এগুলো কিন্তু অনেকটা আসে যখন একটা ছাত্র একটা পরিবেশের মধ্যে মিঙ্গেল করে সো ইটস নট অলওয়েজ যে শিক্ষক জ্ঞানটা দিচ্ছে ইট ইস বিয়ন দি বিয়ন্ড দি ক্লাসরুম দি হোল এনভায়রনমেন্ট একাডেমিক ইনস্টিটিউশনস কিন্তু ক্লাসরুমে স্ট্রাকচার্ড কারিকুলামে পড়ায় সেটা ইউজিসি অ্যাপ্রুভড অথবা কারো অ্যাপ্রুভাল বডি দিয়ে কিন্তু অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনে অনেক কো কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হয় ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস হয় স্টুডেন্টরা সোশ্যালি এবং কারেন্ট কনটেক্সটের যে সমস্ত সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো নিয়ে কাজ করে এগুলো কিন্তু লার্নিংয়ের একটা গ্রেট পার্ট একটা মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার জন্য শুধুমাত্র একটা শুধু লেকচার দিয়ে গেলাম ডিস্টেন্সে হোক বা ক্লাসরুমে হোক সেটা দিয়ে তার সামগ্রিকভাবে জ্ঞান হবে সেটা কিন্তু না সে কারণে প্রতিষ্ঠানের দরকার আছে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বড় প্রতিষ্ঠান ইফ ইউ গো টু হারবার্ড ওর এমআইটি ওর কর্নেল ওর কলাম্বিয়া ওর ব্রাউন ডাট মাউথ অথবা প্রিন্সটন ক্যালটেক স্ট্যানফোর্ড হার অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসের কিন্তু একটা কালচার আছে হেরিটেজ আছে সেখানে এক ধরনের বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হয় সেই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদেরকে ডিরেক্ট করে যে তারা সোশ্যালি ইম্প্যাক্টফুল হবে তারা কন্ট্রিবিউট করবে কমিউনিটি তারা তারা রাষ্ট্রের জন্য কাজ করবে দেশের জন্য কাজ করবে এবং সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর জন্য কাজ করবে সেটাই হচ্ছে মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে আমি শুধু ডিগ্রি দেব না এবং একটা ডিগ্রি বিবিএ এম বি এ অথবা যে কোনো একটা ব্যাচেলর বা মাস্টার্স ডিগ্রি দিলাম সেটা না তার বাইরেও অনেক কিছু আছে যে এই ছাত্রটা এক সময় একটা প্রকৃত মানুষ হিসেবে মানুষ হবে সে সে যে কোনো সমস্যা সামাজিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা দেশের সমস্যা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা পারিবারের সমস্যা এবং সব কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারবে সুন্দরভাবে সেই ধরনের একটা জায়গায় তাকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা আমাদের প্রোগ্রামের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি স্যার একদম লাস্ট কয়েকটা কথা আপনার থেকে জানতে চাইবো যে অলমাইটি ফরবিড যদি আমাদের কোভিড নাইনটিন নাম্বার্স আবার বেড়ে যায় তখন যদি আমাদের আবার এই অনলাইন মোড বা ইটস ইটস গুড যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি হ্যাজ দেয়ার ওন লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস যদি ওই মোডে আমরা আবার ফেরত যাই হোয়াট অ্যাডভাইস ডু ইউ হ্যাভ ফর দ্য স্টুডেন্টস একটা হচ্ছে যে আমি আশা করি যে যাবে না প্রথমে আমি বলবো যে আমরা আশা করি না যে আগের মতো অ্যাডভার্স কোভিড বা পেন্ডেমিকের সিচুয়েশানটা আসবে এবং একটা কামনা করাটা ঠিক না বাট যে কোনো কিছুই হতে পারে একটা হচ্ছে যে আমরা যদি এখন যদি সেরকম কিছু হয় আমরা এখন অনেক বেশি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ইটস নট অনলি নর্থ সাউথ এবং ব্র্যাক যাদের লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট না থাকা ইনস্টিটিউশনগুলো অন্তত টেম্পোরারি কিছু দিনের জন্য হলেও এক মাস দু মাস তিন মাসের জন্য হলেও তারা কিন্তু গুগল ক্লাসরুম অথবা গুগল প্ল্যাটফর্ম অথবা ইউনো যে আমাদের জুম স্কাইপি বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু ছাত্রদের সাথে মিট করতে পারবে এবং তাদের লেকচার ডেলিভার করতে পারবে এবং সেটা হয়তো তারা একটা লম্বা সময়ব্যাপী চালাতে পারবে যেটা আমরা সামরিক সামগ্রিকভাবে সমস্যা দেখি আমাদের দেশে এখনও কিন্তু যদি আমরা বলি যে অ্যান্টি চিটিং সফটওয়্যার যেটা এক্সাম সিস্টেমের মধ্যে ইনবেল্ড থাকে যেটা এআই বেসড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড সেগুলো আমরা 
ইনকর্পোরেট করতে পারি নাই এবং সেগুলো আমাদের দেশে করলেও যেই সিস্টেমে আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেয় যে তাদের প্রবণতা অফ টেকিং অ্যাডভান্টেজ ফ্রম আদার্স এটা কিন্তু উন্নত বিশ্বের সাথে একটু ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্টটা হলো উন্নত বিশ্বের মানুষগুলো বা ছাত্রগুলো অনেক এথিক্যালি অ্যান্ড মোরালি তারা একটু হাই জায়গাটার মধ্যে বিচরণ করে এবং তাদের বিলিফ সিস্টেমটা ডিফারেন্ট যে আমি যদি একটা প্রশ্নের উত্তর নিজে না জানি সেটা আমি কাউকে এস এম এস করে বলবো না যে আমার ফ্রেন্ড তুমি আমাকে সেটা পাঠিয়ে দাও অথবা আমি যদি একটা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের উত্তর না জানি আমি সেটা বলবো না যে আমাকে এটার এইটার উত্তর কি এ বি সি কোনটা সেই জায়গাটাতে তারা বিলং করে অনেক বেশি দেন কম্পেয়ার টু দি দিস পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অর রেস্ট পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সে কারণে আমি বলবো এটা ইজ নট বাংলাদেশি প্রবলেম ইজ দ্য গ্লোবাল প্রবলেম যে অ্যান্টি চিটিং সফটওয়্যার এবং এআই বেস সফটওয়্যার যেখানে ইভেন অন্য ধরনের চিটিং বা আনফেয়ার মিনস কেউ ব্যবহার করে কিনা করছে কিনা সেটা যিনি পরীক্ষক তিনি অ্যাসেস করতে পারবেন হোয়াইল ইউ আর কন্ডাক্টিং অ্যান এক্সাম ফ্রম ডিস্টেন্স আমাদের দেশে আমরা ডিস্টেন্স মোডে যেই পরীক্ষাগুলো নিয়েছি মূলত সেই পরীক্ষাগুলো ছিল সাবমিশন মোডের একটা অ্যাসাইনমেন্ট একটা লং এক্সাম অথবা একটা পার্টিকুলার টাইমে স্টুডেন্টদেরকে আমরা ক্যামেরার মধ্যে এনে তারপরে পরীক্ষা দিতে বলেছি যেটা তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেছে সেখানে তারা অন্যভাবে কিভাবে থার্ড মিডিয়া দিয়ে অথবা টেকনোলজি দিয়ে কার সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করেছে এটা এখন পর্যন্ত কিন্তু অনেকেই অনেকেই জানে না যদিও এক্সামগুলো ডিজাইন করা হয় একটু ইউনিক ফ্যাশনে যে এই ধরনের অ্যাডভান্টেজটা যেন নেওয়ার সুযোগ না থাকে টাইমটা এমনভাবে ইয়ে করা হয় যে যারা এই ধরনের অ্যাডভান্টেজ নিতে চেষ্টা করে তাদের টাইম লুজ হয়ে যায় পরবর্তীতে তারা দে আর ফলিং বাহাইন্ড সেগুলো করা হয় একটা ফিজিক্যাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কিন্তু টেকনোলজি দিয়ে যদি ধরতে হয় তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ব্যবহার করে মোস্ট মডার্ন এক্সাম সিস্টেম ব্যবহার করে টেকনোলজি ব্যবহার করে পরীক্ষা নিতে হয় ফলে কোভিড যদি আবার আসে আমি বলবো যে হ্যাঁ উই আর প্রিপেয়ার্ড উই আর প্রিপেয়ার্ড দেখুন পেন্ডেমিক পৃথিবীতে কিন্তু প্রলং করে অনেক লম্বা সময় এখনও কিন্তু আমরা কোভিড থেকে বেরিয়ে যাইনি এ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এখনও কিন্তু কোভিডের স্পাইক আছে চলছে সেটা হয়তো ফেরত আসতে পারে ফোর্থ রাউন্ডেও আসতে পারে আমরা যেটা অ্যাসেস করছি যে যেহেতু ভ্যাকসিনেশান হয়ে গেছে মোস্ট অফ দি ইয়াং অ্যাডাল্টস ইয়োদ্দের এবং রেস্ট অফ দি ওয়ার্ল্ডে অ্যাডভান্স ওয়ার্ল্ডে ভ্যাকসিনেশান এক ধরনের ইমিউনিটি দিয়েছে সেই ইমিউনিটিতে এখন এটা ডাই ডাউন করে যাবে এখন যেই কোভিডটা হবে সেটা মাইল্ড একটা সিজনাল ফিভারের মতো হতে পারে অফকোর্স যদি আমরা দেখি যে অ্যালার্মিং ডেথ রেট অথবা অ্যালার্মিং মানে কন্টামিনেশান হচ্ছে তাহলে সেই সময় আমরা হয়তো কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে তবে আমি বলবো যে আমাদের দেশ বা আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা প্রস্তুত আছে কিন্তু আমরা হঠাৎ করেই কিন্তু সেটাতে জাম করতে চাই না কারণ আমরা এটা নেগেটিভ সাইডও দেখেছি এটা পজিটিভ সাইডও দেখেছি আমরা দেখেছি যে কোভিডকালে যখন মিলিয়ন্স অফ স্টুডেন্ট ডিস্টেন্স মোডে ছিল তাদের যে সাইকোলজিক্যাল ডিপ্রেশন হয়েছে সেই মেন্টাল ডিপ্রেশন যেটা হয়েছে সেটা আমাদের মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো এখন ফেস করছে আমরা লিটারেলি থাউজেন্ড থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টকে মেন্টাল ইয়ে দিচ্ছি মেন্টাল হেলথ ইস্যু হয়েছে তাদের তাদেরকে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং করছি এটা হতো না তাদের এই বাচ্চাগুলো যদি তাদের বন্ধুদেরকে দেখতে পেত এরা যদি তাদের আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পারত এরা যদি তাদের খেলার মাঠে যেতে পারত এরা যদি তাদের আড্ডার জায়গায় বা ক্যাম্পাসে প্রিয় ক্যাম্পাসে যেতে পারত সেই সাইকোলো সোশ্যাল ডিপ্রেশান হতো না সুতরাং ডিস্টেন্সে রেখে বাসায় বসে পড়াবো এইটা সবসময় খুব আইডিয়াল সিনারিও না একটা হিউম্যান বিং হিসাবে একটা মানুষের যে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য একটু ছুটাছুটিরও প্রয়োজন আছে হ্যাঁ অফকোর্স আমাদের দেশে ট্রাফিক এবং আদার ইস্যুসগুলো খুবই ভাইটাল যে আমরা যে কোনো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে একটা ডিফিকাল্টির মধ্যে যাই কিন্তু এর মধ্যেও কিন্তু আপনার লাইফ লার্নিং যেটা লাইফ লাইফে জীবনের জন্য যেই সফট স্কিল দরকার হয় যে সহজে পোছা যায় কীভাবে এই স্মার্ট ডিসিশন নেওয়া এগুলো কিন্তু একটা ইয়াং তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরকে এগুলো ফেস করে আগাতে হবে কারণ সে যে বিশ্বে পা দিচ্ছে সেই বিশ্বটা কিন্তু অনেক কম্পিটিটিভ এবং সেই কম্পিটিশানের পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই কিন্তু একটা ছাত্রছাত্রী তরুণকে এগিয়ে যেতে হবে সুতরাং আমি বলবো কোভিডের বা যে কোনো অ্যাডভান্স সিচুয়েশান আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত বাট আমরা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করব যে কোনটা যৌক্তিক এবং সেইভাবেই আমরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করব
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা কি মনে করেছেন আমাদের এই কনভারসেশনটা শুনে আপনি কি অনলাইন ক্লাসের পক্ষে না বিপক্ষে আপনাদের অপিনিয়ন অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন এবং সাথে থাকবেন পরের গ্র্যাজুয়েটসের এপিসোডের জন্য থ্যাংক ইউ আমি রাফিদ ইলাহি চৌধুরী আসসালামু আলাইকুম